ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கார்டியாக் மசில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கார்டியாக் மசில்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து நிறைய பிக்சர்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு பிக்சர்ஸை பார்த்துக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு என்னோடய மெத்தடில் நீங்கள் பிக்சர்ஸை கிளியராக பார்த்துட்டிங்கனாலே அதிலே பாதி உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் வந்துடும் ஓகே ஸோ இது அப்படியே மனசில் இருக்கும் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு சொன்ன உடனே இந்த பிக்சர் உங்களுக்கு நான் வரணும் ஸோ இந்த சைட் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க ஒரு பையன் எக்ஸைட்டடாக இருக்கிறது பார்க்குறீங்க ஸோ தட் இஸ் எக்ஸைட்டபிலிட்டி ஓகே நம்பர் ஒன் இஸ் எக்ஸைட்டபிலிட்டி பார்க்குறோம் இந்த இது நீங்கள் எக்ஸைட்டபிலிட்டி பார்க்குறீங்க நெக்ஸ்ட் இது ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து ஆட்டோ இருக்குது ஆட்டோ கொண்டு வந்து வச்சுருக்காரு சார் அப்படின்னா அது ஒன்றும் இல்லை ஆட்டோமேட்டிசிட்டி நான் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பிக்சர் ரெண்டாவது பிக்சர் மூணாவது பிக்சர் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க பாஸ் பட்டன் ஸோ இது என்னென்னா நம்ம ஹார்ட் மசிலுக்கு ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது நம்ம அதை டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் டு ரிமெம்பர் காம்பன்சேட்ரி பாஸ் காம்பன்சேட்ரி பாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பாஸ் ஓகே கொஞ்சம் நேரம் நின்று போவோம் எக்ஸ்ட்ரா சிஸ்டோல் எக்ஸ்ட்ரா சிஸ்டோல் வரும்போது கொஞ்சம் நேரம் நின்று போவோம் அதை தான் காம்பன்சேட்ரி பாஸ் ஸோ தட் இஸ் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஸோ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது என்ன இங்கே கீழே இந்த ஏரோவில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே என்ன ரெண்டு பேர் கப்பல்ஸ் நிற்கிறாங்க கப்பலா சார் அப்படின்னா இல்லை ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னா ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது லோட் அண்ட் வெலாசிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது லெங்க் அண்ட் டென்ஷன் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஓகே ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் இப்போ நான் வச்சுக்கோம் அடுத்த சிடி பார்க்குறீங்க கான்ட்ராக்டிலிட்டி கான்ட்ராக்டிலிட்டி டி ஃபார் டிஸ்டன்சிபிலிட்டி ஓகே ஸோ ஓகே அது முடிச்சோன்னா இந்த பக்கம் என்ன சார் இந்த பக்கம் என்ன பார்க்குறோம் நம்ம என்னடா கண்டக்டரை காமிக்கிறாரு அப்படின்னு பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ கண்டக்டர் பஸ் கண்டக்டர் பார்க்குறோம் கண்டக்டிவிட்டி ஓகே அண்ட் தென் ஆல் ஆர் நன் ஃபினாமினன் ஓகே ஆல் ஆர் நன் லா அண்ட் தென் யூ ஹாவ் அ என்ன என்ன ஃபினாமின் இது ஃபிசிக்ஸ் இப்போலாம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ஓகே ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லுவீங்க நீங்கள் திஸ் இஸ் ரிஃப்ராக்ஷன் லாங் ரிஃப்ராக்ட்ரி பீரியட் ஓகே கார்டியாக் மசிலுக்கு லாங் ரிஃப்ராக்ட்ரி பீரியட் இருக்குது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்குறீங்க மியூசிக் ஸோ பாட்டு தெரிஞ்சவங்க இவங்கெல்லாம் இது என்னென்னு தெரியும் வாட் இஸ் திஸ் ரிதம் ஓகே ஸோ ரிதிமிசிட்டி ரிதிமிசிட்டி ஆஃப் கார்டியாக் மசில் ஸோ இதெல்லாம் தான் இது சார் இந்த பக்கம் என்ன சார் ஹார்ட் ஒரு ஸ்டேர் கேஸில் இறங்கி வருது தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டேர் கேஸ் ஃபினாமினன் ஸ்டேர் கேஸ் ஃபினாமினன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்கள் எழுத போகிறது ஓகே அது அதில் இன்னொன்று நான் தனியாக அது மென்ஷன் பண்ணலை நான் அது என்னென்னா ஃபங்க்ஷனல் சென்சிட்டியம் ஃபங்க்ஷனல் சென்சிட்டியம் ஓகே இது மொத்தம் உங்களுக்கு நான் நிமோனிக்கு வைக்கலை நீங்கள் அப்படியே வைக்காமல் பார்ப்பீங்க ஓகே நான் வச்சுப்பீங்கன்னு நினச்சிட்டு நான் வைக்கலை ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ கான்செப்ட் ஸோ ஒன்ஸ் ட்வைஸ் இந்த பிக்சர்ஸ் அப்படி நான் வச்சுட்டிங்கன்னா எல்லா பாயிண்ட்ஸும் வந்துடும் ஓகே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கார்டியாக் மசில் வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ரொம்ப நாளாக இப்போது என்னோடய கிளாஸை பார்க்குறவங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் சாரோட மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் எப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு சார் பிக்சர்ஸ் போடுவார் அதுக்கப்புறமா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு ஐம் கோயிங் டு டீச் யூ ஓகே என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அதை முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கார்டியாக் மசில்னு கேட்டால் என்னென்ன நான் எழுதணும் அது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியறது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை நம்ம வந்து வேறு மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது வந்து நீங்கள் ஒரு மூணு தடவை ரிவைஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே ஞாபகம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அந்த மெத்தடில் போகும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நாட் ஓன்லி திஸ் மெத்தட் ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரை நிறைய மெத்தட் லைக் ஜஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸ் படிச்சிங்கன்னா தெரியும் அது வேறு மெத்தடில் இருக்கும் ஸ்டோரி மெத்தட் இருக்குது உங்களுக்கு நிறைய மெமரி மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறது இல்லை இங்கே தான் மெயினாக அப்ளை பண்ணணும் ஆனால் அப்ளை பண்ணுறது இல்லை ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ ஐ ஐ ஹாவ் அ ஸ்மால் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்னா அது என்னது சப் சர்ப்ரைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மெயினாக எனக்கு ஏன்னா ஷேர் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரீச் ஆகும் ஸோ என்னால் இந்த சேனலை ஃபார்வேர்டாக கொண்டு போக முடியும் ஓகே உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வைக்கிற மாதிரி நான் ஐ திங்க் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நவம்பரில் எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய டாபிக்ஸ் நான் முடிக்க பார்க்குறேன் ஓகே ஸோ ஹெல்ப் மீ
ஏன்னா இது மாதிரி நார்மல் மசில் மாதிரி கிடையாது ஸ்கில்டல் மசில் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயான்ஸ் அதிகமாகச்சுனா கான்ட்ராக்ஷன் அதிகமாகலாம் ஹார்மோன்ஸ் அதிகமாகச்சுனா ஆகலாம் அட்டானமிக் அட்டானமிக்னா என்ன உங்களுக்கு ரெண்டு இருக்கு இல்லையா சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பேராசிம்பத்தட்டிக் ஸோ அதில் ஏதாவது சேஞ்ச் வந்தாலும் அதிகமாகலாம் கம்மியாகலாம் சிம்பத்தட்டிக்னா அதிகமாகும் கார்டியாக் மசோட ஆக்டிவிட்டி பேராசிம்பத்தினா கம்மியாகும் அதுதான் வந்து எக்ஸைட்டபிலிட்டி இப்போ அடுத்தது வந்து ஆட்டோ பார்க்குறீங்க ஆட்டோ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கணும் ஆட்டோமேட்டிசிட்டி ஓகே ஆட்டோமேட்டிசிட்டினா என்ன கார்டியா மசில் கார்டியாக் மசில்னால் கண்டினியூவாக கான்ட்ராக்ட் ஆகுது அது பாட்டுக்கு ரெகுலராக கான்ட்ராக்ட் ஆகியிருக்கு ஓகே இப்போ நீங்கள் இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் வந்து மூச்சை கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்த முடியுதான்னு பாருங்கள் ஓகே ஸோ உங்களால் நிறுத்த முடியுது இல்லையா அதே மாதிரி ஹார்ட்டை கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்த முடியுதா பாருங்கள் முடியாது இல்லையா பிகாஸ் என்ன எதனால் அப்படி முடியாது ஏன்னா அந்த சப்ளை எங்கேருந்து வருது உங்களுக்கு அந்த எஸ்ஏ நோட்லேருந்து வருது விச் இஸ் கால்டு பேஸ் மேக்கர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கேருந்து இம்ப்ளஸ் வருது ஸோ ஆட்டோமேட்டிசிட்டி அடுத்த பாயிண்ட்டு ஓகே இப்போ ஸ்டேர் கேஸ் ஒன்று பார்க்குறோமே அது என்ன சார் வாட் இஸ் அ ஸ்டேர் கேஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேர் கேஸ் ஃபினாமினன் நான் உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஓகே ஸ்டேர் கேஸ் படிப்படியாக ஏறுது பாருங்கள் ஓகே என்னென்னா நம்ம இந்த ஹார்ட் மசிலுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டிமுலை கண்டினியூஸாக கொடுத்தே இருக்கும் ஒரு பத்து செகண்ட் கேப்பில் கொடுத்தோம்னா ஓகே கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா எப்படி ஏறுது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதோட கான்ட்ராக்ஷன் லைட்டாக ஒவ்வொரு ஒரு ஸ்டெப்பாக ஏறும் ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸ்டேர் கேஸ் ஃபினாமினன் இது வந்து ஒரு தவளையில் பண்ணி பார்த்தது ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டிம்லஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பண்ணி பார்த்தப்போ நமக்கு புரிஞ்சது என்னென்னா ஹார்ட் மசிலில் இந்த இந்த ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் இருக்குது Okay, which is called the staircase phenomenon. Heart is stimulated repeatedly. Okay, repeatedly we stimulate the heart. What is the difference between the stimuli? That is a 10 second gap. If you have a 10 second gap, what is the difference between first magnitude moon all contraction? It will increase in the first magnitude of the moon all contraction. What is the difference between that? That is a stable. It is stable. So, what is the difference between the staircase phenomenon? So, what is ஓகேவா ஸோ ஸ்டேர் கேஸ் ஃபினாமினன் அப்படிங்கிறது எதனால் வருதுன்னா மெயினாக இந்த கால்சியம் வந்து திருப்பி ஓகே ரிஃப்ளெக்ஸ் இன்டு சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் போகிறது ஸ்லோ ஆகிடும் சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்து கால்சியம் திருப்பி போகிறது கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிறனால தான் ஓகே ஸ்டேர் கேஸ் ஃபினாமினன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே பம்பிங் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகுது ஓகே அது நான் வச்சுக்கோங்க ரைட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோம் கீழே வந்தோம்னா ஒரு பாஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ இந்த பாஸ் என்னென்னா You should understand, நம்ம ஹார்ட்டை வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டிம்லஸ் கொடுக்குறோன்னு வைங்க ஓகே நம்ம இப்போ மசிலில் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டிம்லஸ் கொடுத்தா அது என்ன ஆகும் நல்ல கான்ட்ராக்ட் ஆகும் ஆனால் ஹார்ட்டுக்கு எப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிம்லஸ் கொடுக்குறீங்க யூ கேன் சி ஹியர் வென் யூஆர் கிவிங் அன் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிம்லஸ் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சிஸ்டோல் இருக்கும் ஓகே பாருங்க எக்ஸ்ட்ரா சிஸ்டோல் கிடைக்கும் பட் ஃபாலோட் பை தட் கொஞ்ச நேரம் ஹார்ட் நின்று போயிடும் இட்ஸ் கால் காம்பன்சேட்ரி பாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் காம்பன்சேட்ரி பாஸ் அந்த காம்பன்சேட்ரி பாஸ் முடிஞ்சதும் போஸ்ட் எக்ஸைட்டேட்ரி பொட்டன்ஷியேஷன் சொல்லுவோம் பிஇபினா அதுக்கப்புறம் வர்றது பாருங்கள் இதை விட இப்போ இந்த லெவல் பாருங்கள் மேக்னிடியூட இந்த மேக்னிடியூட் பாருங்கள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வர அந்த ஒரே ஒரு கான்ட்ராக்ஷன் பயங்கரமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அது நார்மல் லெவலுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த இந்த விஷயம் நடக்கும் ஹார்ட்டில் மாத்திரம் நீங்கள் எப்போ வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஸ்டிம்லஸ் கொடுக்குறீங்களோ அப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வருது ஓகே ஸோ ஹவு யூ டிஃபைன் தேன் வென் அ சஃபிஷியன்ட்லி ஸ்ட்ராங்கர் ஸ்டிம்லஸ் இஸ் அப்ளைட் ரிலேட்டிவ் எந்த பீரியட்லனா ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியடில் நம்ம பண்ணும்போது அங்கே என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸு எக்ஸ்ட்ரா கான்ட்ராக்டியல் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா எக்ஸ்ட்ரா சிஸ்டோல்னு சொல்கிறோம் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அதை எக்ஸ்ட்ரா சிஸ்டோல் ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா சிஸ்டோல் இருக்கும் ஃபாலோட் பை தட் ஒரு பெரிய ஒரு கொஞ்சம் நேரம் நின்று போயிடும் உங்கள் லாங் பாஸ் இட்ஸ் கால் காம்பன்சேட்ரி பாஸ் அந்த காம்பன்சேட்ரி பாஸ் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஓகே என்ன ஆகுது வென்ட்ரிக்கல் கெட்ஸ் மோர் டைம் ஃபார் ஃபில்லிங் அதனால் என்ன ஆகுது தெர் இஸ் அ போஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா சிஸ்டோலிக் பொட்டன்ஷியேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசாக வருது அந்த கான்ட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் பெருசாக வருது ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தோம் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்னு அந்த பிக்சரில் ரெண்டு பேர் நிற்கிறது அதில் வந்து லென்த் டென்ஷன் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது இந்த லென்த் டென்ஷன் ரிலேஷன்ஷிப் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃப்ராங்க் ஸ்டார்லிங் லான்னு சொல்லுவோம் ஃப்ராங்க் ஸ்டார்லிங் லா இது வந்து கார்டியாக் அவுட் புட்டில் நான் டீட்டெயிலாக எக்
ஓகே வெலாசிட்டியும் இந்த பக்கம் லோடும் போட்டுருங்க இது மாதிரி ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சிருங்க அது அது எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் லோட் அண்ட் வெலாஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த பக்கம் நீங்கள் சிடின்னு பார்க்குறீங்க சி ஃபார் கான்ட்ராக்டிவிலிட்டி அண்ட் டி ஃபார் டிஸ்டன்சபிலிட்டி ஓகே ஸோ கான்ட்ராக்டிவிலிட்டினா கார்டியாக் மசூல் எப்பயுமே கான்ட்ராக்ட் ரெகுலர்லி அண்ட் ரிதமிக்கலி ஓகே வெண்டிகுலர் கான்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறனால தான் ஹார்ட் பம்ப் ஆகி பிளட் வந்து நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக போகுது ஸோ தட் இஸ் த கான்ட்ராக்டிவிலிட்டி ஓகே அடுத்த பாயிண்ட்டு சிக்கு வந்து கான்ட்ராக்டிவிலிட்டி ஓகே ஹார்ட் கார்டியாக் மசூல் அத ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கான்ட்ராக்டிவிலிட்டி அப்புறம் அது நல்லா விரிவடையும் ஸோ டிஸ்டன்சிபிலிட்டி இது நம்ம இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டிஸ்டன்சிபிலிட்டியை ஸ்ட்ரெச்சிங்கை சொல்கிறோம் ஓகே நல்லா விரிவடையுது ஸ்ட்ரெச் ஆகும் இதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் காம்ப்ளையன்ஸ் ஆஃப் த கார்டியாக் மசூல்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது ஹெல்ப்ஸ் இன் நல்லா ஃபில் ஆகிறதுக்காக இந்த டிஸ்டபன்சி வே டிஸ்டன்சிபிலிட்டி வருது வாயில் வர மாட்டேங்குது டிஸ்டன்சிபிலிட்டி வேணும் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் அடிக்கேட் ஃபீலிங் ஆஃப் ஏட்ரியல் அண்ட் வெண்டிகுலர் சாம்பிள் எப்போ நடக்கும் இது டயஸ்டோலில் நடக்கும் இங்கே பார்த்திங்களா அடுத்த பிக்சரு ஓகே அடுத்த பிக்சர் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க கண்டக்டர் ஓகே நம்ம தமிழ்நாடு பஸ் கண்டக்டர் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஓகே இதை பார்த்தார்னா அவர் ஹாப்பி ஆகிடுவார் அவரோட ஃபோட்டோ இருந்தால் ஓகே எனவே இம்பல்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இந்த எஸ்ஏ நோட் இஸ் கண்டக்டட் பை ஸ்பெஷலைஸ்டு கண்டக்டிங் பாத்வே டு த வெண்டிகுலர் மசல் அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஓகே கண்டெக்ட் ஆகும் இல்லையா கார்டியாக் மசில்ல இம்பல்ஸ் வந்து கண்டெக்ட் ஆகும் தட் இஸ் த பெக்யூலியர் கண்டெக்டிங் சிஸ்டம்னால இப்போ வந்து அடுத்தது ஆல் ஆர் நன்லா இது நீங்கள் வந்து ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலில் படிச்சிருக்கலாம் ஆல் ஆர் நன்லா அப்படின்னா எதர் இருக்கு இல்லைன்னா இல்லை சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ இம்பல்ஸ் வர ரெஸ்பான்ஸ் அதோட மேக்னிடியூட் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸு எப்படி இருக்கணும் ஆஃப் டிஷ்யூ டு ஸ்டிம்லை ரிமைன்ஸ் சேம் இனி எவ்வளோதான் ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்தாலும் அந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ரெஸ்பான்ஸ் டு த டிஷ்யூ வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இப்படி இருக்குது நம்ம சூப்பர் அதிகமாக ஸ்டிம்லஸ் கொடுக்குறோன்னு வைங்க ஓகே ஸோ அதிகமாக நம்ம ஸ்டிம்லஸ் கொடுத்தா அதுக்கு பேர் சூப்பர் த்ரெஷ்ஹோல்டுன்னு சொல்லுவோம் த்ரெஷ்ஹோல்டுக்கு மேலே இது வந்து மை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மில்லி வால்ட்டில் மேலே கொடுத்தோம்னா அப்போ உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குமான்னு கேட்டால் இருக்காது சூப்பர் த்ரெஷ்ஹோல்டு ஓகே சூப்பர் த்ரெஷ்ஹோல்டில் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குமா இருக்காது சப் த்ரெஷ்ஹோல்டு இது கீழே ஏதாவது ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தா இருக்குமா சப் த்ரெஷ்ஹோல்டுலன்னு கேட்டால் அதுவும் இருக்காது அப்போ எப்போ தான் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ரெஸ்பான்ஸு எப்போ இருக்கும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மில்லி வால்ட் அந்த கரெக்டு அந்த ரேஞ்சில் ஓகே அந்த இடத்துல வரும்போது தான் அது ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே நம்ம கொடுத்தாலும் இருக்காது ஆல் ஆர் நன் இதை நீ அந்த இடத்துக்கு கொடு இல்லாட்டி ஒன்றுமே இல்லை நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்கன்னா ரிஃப்ராக்ட்ரி பீரியட் பார்ப்பீங்க ஓகே ரிஃப்ராக்ட்ரி பீரியடுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த கார்டியாக ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலோட ரிஃப்ராக்ட்ரி பீரியட் பாருங்கள் பெருசாக இருக்கும் லாங்காக இருக்கும் ஓகே இதோட இது லாங்காக இருக்கும் பாருங்கள் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஜீரோ டு டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வருது டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி வரைக்கும் வரும் கார்டியாக்கோட ரிஃப்ராக்ட்ரி பீரியட் ஓகே அப்போது என்ன நார்மலாக என்ன ஆகணும் அப்புறம் ஸ்கெல்டல் மசில் இருக்குன்னு வைங்க இப்படி இருக்குது அதோட ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வரும் அதுக்கு அடுத்தது செல்ட்ரல் மசிலோட ரெஸ்பான்ஸ் வரும் ஓகே அதுக்கு அடுத்தது ரெஸ்பான்ஸ் வரும் ஆனால் கார்டியாக் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலு ரெஸ்பான்ஸும் ஓவர்லாப் ஆகுது பாருங்கள் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அது எப்போ ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வருதோ அதே டைம் ரெஸ்பான்ஸும் வந்துடும் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது என்னென்னா இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் ஆஃப் த மசில் இந்த பீரியட் டூரிங் விச் மசில் டஸ் நாட் எவோக் அ ரெஸ்பான்ஸ் நோ மேட்டர் ஹவு ஸ்ட்ராங் த ஸ்டிம்லஸ் அதாவது இந்த பீரியடில் நீங்கள் என்ன தான் ஸ்டிம்லஸ் கொடுத்தாலும் என்ன ஆகாது ரெஸ்பான்ஸும் வராது என்ன ஸ்ட்ராங் அதான் அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் அது ரெண்டாக டிவைட் பண்ணோம் ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியடும் இன்னொன்று வந்து ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் வந்து எவ்வளோ இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட் அண்ட் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் ஃபிஃப்டி மில்லி செகண்ட் ஸோ மொத்தம் சேர்த்தா நமக்கு மொத்தமாக எவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டி மில்லி செகண்ட் இதோட ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியடே வந்துடுது தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால் லாங் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் கார்டியாக் மசில்ஸ் ஹேவ் லாங் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட்னு சொல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தொம்பது மில்லி செகண்ட் வருது ஸோ அது நான் இப்போ இந்த ஓவர்லாப் ஆகிறனால தான் ஒரு விஷயம் சொல்ல வந்தேன் என்னென்னா எல்லா டியூரேஷன் ஆஃப் த அதாவது அந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலும் மெக்கானிக்கல் ரெஸ்பான்ஸும் ஒரே டைமில்
ஓகே ஸோ அதனால் ஹார்ட் மசில் இஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் சென்சிட்டியம் இந்த ஃபங்க்ஷனல் சென்சிட்டியம் ஏட்ரியம் கொஞ்சம் தனியாக துடிக்கும் அதனால் ஏட்ரியல் சென்சிட்டியம் அண்ட் வெண்டிக்கல் சென்சிட்டியம்னு ந